ഹായ് നമസ്കാരം ഷിബിസ്കിച്ചിലെ സ്വാഗതം അപ്പോൾ ദിവാലി നെക്സ്റ്റ് വീക്കാണ് ദിവാലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരുടെ മനസ്സിലേക്കും വരുന്നത് സ്വീറ്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ആഴ്ച സ്വീറ്റ്സ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു ദിവാലിയിൽ അന്നോ അല്ലെങ്കിൽ തലേ ദിവസമോ സ്വീറ്റ്സ് കാണിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് നേരത്തെ ഒരു വീക്ക് മുന്നേ ദിവാലി സ്വീറ്റ്സ് ആണ് ഇനി ഈ വീക്ക് ചെയ്യുന്നത് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്വീറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കാനാണ് നമുക്കിഷ്ടം ദിവാലിക്ക് കാരണം നമുക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വെറൈറ്റി സ്വീറ്റ്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അരമണിക്കൂറിലൊക്കെ നമുക്കൊരു സ്വീറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയാലേ നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു സ്വീറ്റ് കൊടുക്കാനും പറ്റും നമ്മുടെ എഫേർട്ട് കുറവുമാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സ്വീറ്റാണ് മൂങ്ങാൽ ലഡു മൂങ്ങാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണ്ടാവും ചെറുപയറിന്റെ പരിപ്പ് പരിപ്പ് പായസം നമ്മൾ വെക്കുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പരിപ്പുണ്ട് അതായത് ചെറുപയറിന്റെ ഉള്ളിലെ പരിപ്പ് അതാണ് മൂങ്ങാൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ലഡു ആണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇത് ഉണ്ടാക്കി തീർക്കാം വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസേ നമുക്ക് വേണ്ടുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കി തീരുന്ന ഒരു സ്വീറ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് കഴിച്ചും തീരും അതാണ് ഈ സ്വീറ്റിന്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇത് ഒന്ന് കഴിച്ചാൽ വീണ്ടും കഴിക്കാൻ തോന്നും അത്ര ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും ഈ ദിവാലിക്ക് ഈ സ്വീറ്റ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും നിങ്ങൾക്ക് ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കമന്റ്സ് എന്ത് തന്നെ ആയാലും താഴെ കമന്റ് ബോക്സ് എഴുതി അറിയിക്കണം ഇതുവരെ ഷെബിസ് കിച്ചൺ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവര് പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഈ മൂങ്ങാൽ ലഡു റെഡിയാക്കുന്നത് ഇത്ര ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് നമുക്ക് മൂങ്ങാൽ ലഡു ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വേണ്ടത് ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് വേണ്ടത് മൂങ്ങാൽ തന്നെയാണ് ഇത് ചെറുപയർ പരിപ്പാണ് നമ്മൾ പായസത്തിനൊക്കെ എടുക്കുന്ന പരിപ്പാണ് പിന്നെ പഞ്ചസാര നെയ്യ് പിന്നെ കുറച്ച് കാഷ്യൂട്ട്സും അതുപോലെ തന്നെ ഉണക്കമുന്തിരി പിന്നെ ഏലക്ക ഇത്ര ഇൻഗ്രീഡിയൻസേ നമുക്ക് ലഡു ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഈ മൂന്നാൽ ലഡു ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആദ്യം തന്നെ മൂന്നാല് നമുക്ക് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഒരു പാൻ സ്റ്റൗവിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ചെറുപയർ പരിപ്പ് ഞാൻ മൂന്നാല് തവണ കഴുകിയതാണ് എന്നിട്ട് അത് സ്ട്രെയിനറിൽ ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് വെച്ച് അതിന് വെള്ളം വറുത്ത് കളഞ്ഞതാണ് ഇത് നമ്മൾ പായസത്തിലേക്ക് വറുത്തെടുക്കുന്നത് പോലെ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്ത് വറുത്തെടുക്കുക ഒരു നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരണവരെ വറുക്കണം ഞാൻ ചെറുപയർ പരിപ്പ് പായസം ഉണ്ടാക്കിയപ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ സദ്യ സ്പെഷ്യൽ കട്ടിപ്പരിപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോഴും പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതൊരു ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കണം വല്ലാതെ ബ്രൗൺ കളർ ഒന്നും ആവണ്ട പക്ഷെ അത് വറുത്തിട്ട് നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരാൻ തുടങ്ങും അപ്പോഴാണ് ഇതിന്റെ വറവായി നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക ഇനി ഇത് നോൺ സ്റ്റിക്കിൽ നിന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കില്ല നിങ്ങൾ ഇനി നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ അല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ എങ്ങാനും നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അധികം ഒന്നും ഒഴിക്കേണ്ട ഒരു ടീസ്പൂൺ എങ്ങാനും ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അടിയിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നോൺ സ്റ്റിക്കിന്റെ പാനിലോ അല്ലെങ്കിൽ കുക്കറിലോ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാറൊന്നുമില്ല അത് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാത്രം അനുസരിച്ചിരിക്കും ഇത് നിങ്ങൾ സമയം എടുത്ത് തന്നെ ഫ്രൈ ആക്കണം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കരുത് അപ്പോൾ ഉള്ളിലേക്കൊന്നും വറവാവില്ല പുറത്ത് മാത്രം പെട്ടെന്ന് മൊരിഞ്ഞ് കരിഞ്ഞു പോകുന്ന പോലെ തോന്നും അപ്പോൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലൊന്നും ഇടരുത് ഒരു ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം തിരിച്ചു വരാം ഇത് ഫ്രൈ ആവണ നേരത്ത് ഞാൻ ഒരു അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് മധുരം നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റ് പോലെ ചേർക്കണം ഞാനിവിടെ അരക്കപ്പാണ് ചേർക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അത് കൂട്ടിയും കുറച്ചും എടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറില് ഈ അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ കൂട്ടെ തന്നെ ഒരു മൂന്ന് ഏലക്കേരെ ഉള്ളിലത്തെ ഭാഗം മാത്രം തൊലി കളഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ കുരു മാത്രം എടുത്ത് ഇത് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് ഞാനിത് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആയി ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ കളറൊക്കെ മാറി നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത്രയും മതി ശ്രദ്ധിക്ക
ഇപ്പം ഞാൻ പാൻ വെച്ചിട്ട് ഇത് ചൂടായേലിക്ക് കാൽ കപ്പ് നെയ്യ് ഒഴിക്കാണ് ഞാൻ അളന്ന് വെച്ചതാണ് കാൽ കപ്പ് ഈ നെയ്യ് ചൂടായേലിക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് കാഷ്നട്ട്സ് ചെറുതാക്കി മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പത്ത് കാഷ്നട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉണക്കമുന്തിരി അതും ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ചെണ്ണം മാക്സിമം അത്ര ഇട്ടാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഉണക്കമുന്തിരി വീർത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും മതി ഇത്രയും മതി ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്യാണ് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ദാൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചു വെച്ചത് കൂടെ ചേർക്കാം അതിലെ ഏലയ്ക്ക് കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്നും ഒരു നനഞ്ഞ പോലെ ആ നെയ്യിലൊന്നും നനഞ്ഞ പോലെ തോന്നണം അത്രേ വേണ്ടുള്ളൂ ഇനി കയ്യിലെ കുറച്ച് നെയ്യ് പുരട്ട അതിനുശേഷം ഇതൊന്ന് പിടിക്കാം നന്നായിട്ട് അമർത്തണം ഇത് പിടിക്കുമ്പോ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് ഷേപ്പ് കിട്ടില്ല നല്ലതായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് തന്നെ ഇത് റോൾ ചെയ്തെടുക്കണം ചെറിയ ചൂടോടെ തന്നെ ഇത് ചെയ്യാം ഇത് വല്ലാണ്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നു വേണ്ട തണുക്കാനായിട്ട് ഇപ്പതാ ഒരു ലഡു റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മാറ്റി വെക്കാണ് അടുത്തതും ഇതുപോലെ തന്നെ പിടിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വലിപ്പാണോ വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം വലിയ ലഡു വേണ്ടവർക്ക് വലുതായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം ഞാൻ അത്ര വലിയ ലഡു അല്ല ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചെറുതാക്കിയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇപ്പതാ രണ്ടാമത്തെ ലഡും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതുപോലെ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി തീർത്തിട്ട് തിരിച്ചു വരാം ഇപ്പതാ മൂന്നാൽ ലഡു റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഇത് പിടിക്കുമ്പോൾ എങ്ങാനും ഇത് ഉരുട്ടാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒരല്പം കൂടെ ഗീ ചേർത്താൽ മതി ജസ്റ്റ് ഗീ മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്ത് ഒന്നുകൂടെ കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ പിടിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇത് ഉണ്ടാക്കി അപ്പം തന്നെ കഴിച്ചാൽ ഇത് പൊടിയുന്ന പോലെ തോന്നും കുറച്ച് നേരം വെച്ച് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂറൊക്കെ വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് കട്ടിയായി മാറും അപ്പോൾ ഈ ദിവാലിക്ക് ഒരു സ്വീറ്റ് നിങ്ങൾ മുങ്കാൽ ലഡു ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം വളരെ എളുപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വളരെ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലഡു ആണ് പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മധുരത്തിന്റെ അളവ് ഗീയുടെ അളവൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കൂട്ടിയും കുറച്ചൊക്കെ ചെയ്യാം അപ്പൊ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടാല് ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ത് തന്നെയായാലും താഴെ കമന്റ് ബോക്സിൽ എഴുതി അറിയിക്കുക ഇതുവരെ ഷെബിസ് കിച്ചൺ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവര് പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് അടുത്ത റെസിപ്പിയെ കാണുന്നവ